ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਲਾ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੀ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਕਰੂ ਕਰ ਜੋ ਜਿਤੀ ਕਿ ਸੂਰ ਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਦਾ ਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਲੇਖ ਮਤੀ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕੋ ਇੱਕ ਮਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀ ਵਿਕੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਗੀ ਵਿਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਪੜਿਆ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਰੋਲਣੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਸਨਾ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸੇ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਗੀ ਹੈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਕਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਦਸਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਗ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਖਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੜੇ ਗਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੜੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੜੇ ਗੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰੇ ਪੜਵਾਏ ਅੰਗ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗਸੀਤ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਤੇ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਫਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਛੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਿਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਕੋਲੇ ਬਾਦਲ ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਨੇ ਮਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਈਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਚਰਾਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕੀ ਤੋੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਾਲੀ ਦਾ ਜਾਲ ਲੋ ਕਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਨ ਕਿਰਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੀ ਕਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਣਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾ ਗੁਰਦਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੁਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮੈਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਬਿਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਰੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕੇਰ ਜਰੀਆ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੋਦੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਟੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸੋ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਨੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿੰਦਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸਰਦਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਟਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਪਿਡ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਲੋੜਾ ਹੁਣ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਟਕਰਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟਕਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਕਰਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਮਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਜਨਤਨ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਖਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਲੈਕਟਰ ਦੇ ਉਤਰੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਦੋ ਜੋਤ ਕਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਦੋ ਸ਼ਰਮਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਰਕ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਇ
ਬਦਿਆ <laughs> ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਾਇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਪਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਰਜਨਾ ਤੇ ਮਰਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਚ ਇਸ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਡਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੁਗਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਦਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਦਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਊ ਲੀਡਰ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੇਟ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪਾਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਂਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਆਦੇ ਕੋਈ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋ ਬਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ ਕਿ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾੜ ਵਰਤ ਲੈ ਦੇ ਲੋੜ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਰਕੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਰੇ ਜਿਨਿਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਵਰਦੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਦੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਗਰੀਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਵਾਦੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਦੇ ਸਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਦਰੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਥਾਂਭੂ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜੀ ਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕੰਮ ਰੋਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਜੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਢਾਂਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਟਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੰਭਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਂਦਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੋ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਤ ਮਾਰਿਆ ਦੇ ਪਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਚਿੜਾ ਨਾ ਦਾਰਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸੀ ਮੁੰਡ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਢਾਂਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਚਲਾਵਾ ਦੇ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਡੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 
ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਮਿੱਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਕ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਆ ਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੱਤ ਮੁਸਟੰਡੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਦੇ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਆ ਕੋ ਚ ਲੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਂ ਜਾ ਆਪਾਂ ਲੱਗੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਰਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਦੇ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀ ਪੁਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਰੋ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਸੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਨੀਂਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਪੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜੇ ਰਾਜ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਤਾਉਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਖਾਦਰੀ ਸੀ ਜੋ ਮਾੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਸੜੇ ਕੋਲ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ
ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਅਹੀ ਜਸ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਚ ਸਟੇ ਆਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਟੇ ਆਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਦਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦਖਲ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਕੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋ ਵੈਲਡਿਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤੇ ਅਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗੀ ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਕੇਜੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਰਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੇ ਪਾਂਤੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਇਹ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਚੜਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੜਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੜਨਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨ ਕੋਰਟ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਦੇ ਆ ਕਮਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ
ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਡਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਜਹਾਦੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਲੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਰਮਰ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਖਾਤਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 8.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਤਾਗਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਟਾਰ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨੇਤੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਦ ਕੇ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਕੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਥੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤਵਾਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸਿਜਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਗਰਦੀ ਦੀ ਉਹ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਪੁੱਤੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਪੁੱਤੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ 8020 ਹੋਈ ਕਿ 2080 ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਨਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਮ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਨਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟੀ ਤਰਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁੰਦਾ ਉਸ ਸੋਚੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਬਿਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖੀ ਸੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਦਾ ਜਿਕਰ ਪਰਨਮ ਮੁਕਰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਨਮ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਰਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਆਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾ ਅਸਲ ਚ ਮੁਕਸਰ ਦੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਨੇ ਉਹਦੋਂ ਲਿਆ ਉਹਦੋਂ ਮਾਰੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਕਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਕਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਰਨਮ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਭ
ਕਿ ਮਾਨੋਚਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨੋਚਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨੋਚਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਬੇਰੋ ਰਬੇਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੂਠਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਦੂ ਵਾਇਰਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਚਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਜੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਾਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਬੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਸੰਧੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਂਸਟੇਟ ਕਰਾਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤੱਕ ਖੁਸ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਖੜੀ ਸਤਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਸਤੀ ਨੂੰ ਚੀਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਖਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੇ ਕਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਨਾਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਉਪਗਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਰੂੰਗਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂੰਗਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਰਨੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੱਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਫ ਦਿਸੇ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਦੌਰ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਜਾਵੇ ਕਰਦਾ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਗੌਰ ਮੀਆਂ ਫਿਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਣ ਲਾਟੂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤੌਰ ਮੀਆਂ ਜਗੋ ਤੇਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਰ ਮੀਆਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਰ ਮੀਆਂ ਕੌਰ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਨੂੰ ਜੇ ਆ ਚਰਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀਤ ਕੌਰੇ ਖੁਸਨ ਤਾਜ ਫਿਰ ਇੰਜ ਅਨੇਰ ਪਿੰਡਾ ਆਈ ਜੁੱਗਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਰੀਤ ਕੌਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਟ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 